ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ രണ്ടാം ക്ലാസ് മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം മാത്സ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എ ലിമിറ്റ് അധികമായാൽ എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ എട്ട് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഒൻപതാമത്തെ ഭാഗമാണ് അവസാനത്തെ പാർട്ടാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ടീച്ചർ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം കാട് കളി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ ചെറിയൊരു പാട്ട് കൂടിയാണെന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നീ സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന എല്ലാ രണ്ടക്ക സംഖ്യകളും എഴുതുക സംഖ്യയിൽ അക്കങ്ങൾ ആവർത്തിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊരു കാട് കളിയായിരുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ പരമാവധി സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയും ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്രമത്തിലാക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് സംഖ്യകളെ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് ക്രമത്തിൽ എഴുതുക ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ മലയാളമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കാട് ഗെയിം വൺ ടു ത്രീ മേക്ക് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് യൂസിംഗ് എ പെയർ ഓഫ് ദീസ് കാർഡ്സ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഓൾ ദീസ് അത് നമ്മളോട് എഴുതി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്തതായിരുന്നു വൺ ടു ത്രീ ട്വൽവ് ട്വന്റി വൺ തേർട്ടീൻ തേർട്ടി വൺ ട്വന്റി ത്രീ തേർട്ടി ടു നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുക കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തന്നു അത് പറഞ്ഞത് ദ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഇതിലേതാണ് ട്വൽവ് ആണ് എങ്ങനെ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ആരെയാ ആ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ വൺസിന്റെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യയും ടെൻസിന്റെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യയും ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യയും പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യയും നോക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണോ അത് നോക്കും ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് തുല്യമാണെങ്കിൽ പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് തുല്യമാണെങ്കിൽ ആ ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സംഖ്യ ചെറുത് വലുത് നോക്കിയിട്ട് എഴുതാനാ പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് നമ്മൾ എഴുതി ട്വൽവ് ആണ് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടി ടു ആണ് അത്ര പേടി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പുട്ടിങ് ഇൻ ഓർഡർ പുട്ടിങ് ഇൻ ഓർഡർ അതാ എന്താ ഈ സംഖ്യകളെ നമ്മുടെ ക്രമത്തിൽ എഴുതണം ക്രമത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം സ്മോളസ്റ്റ് ടു ലാർജസ്റ്റ് എന്നാണ് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് ആദ്യം ചെറുത് എഴുതണം പിന്നെ അതിന്റെ വലുത് പിന്നെ അതിന്റെ വലുത് പിന്നെ അതിന്റെ വലുത് പിന്നെ അതിന്റെ വലുത് ഏറ്റവും വലുത് ലാസ്റ്റ് എഴുതുന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സ്മോളസ്റ്റും ലാർജസ്റ്റും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യ നോക്കൂ വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ അല്ലെ ഈ ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് അതേ സമയത്ത് ടെൻസിന്റെ പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യകളും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ വൺസിന്റെയും ടെൻസിന്റെയും പത്തിന്റെയും ഒന്നിന്റെയും സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യകൾ ഏറ്റവും ചെറുതുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾ എടുക്കുക ഏതായിരിക്കും അത് ഈ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നും ട്വൽവും തേർട്ടി ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇതാണല്ലോ ടെൻസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഇത് ഒന്നാണ് ബാക്കി രണ്ട് മൂന്നും ആണ് ഇനി ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതായിരിക്കും പന്ത്രണ്ടാണോ പതിമൂന്നോ ട്വൽവ് ആണോ തേർട്ടീൻ ആണോ ആ ട്വൽവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ ട്വൽവ് ഇനി നോക്കൂ അതിന്റെ തൊട്ട് ഇവിടെ ഏതാണ് പതിമൂന്ന് തേർട്ടീൻ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് ഇവിടെ എഴുതാം തേർട്ടീൻ അപ്പൊ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഏതാണ് ടു വരുന്നതാണ് ഇത് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ ടു വരുന്നതല്ലതിന് ഓക്കെ ടൂവിൽ ട്വന്റി ത്രീ ഉണ്ട് ട്വന്റി വൺ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതായിരിക്കും ട്വന്റി വൺ ആയിരിക്കും അല്ലെ ട്വന്റി വൺ കഴിഞ്ഞല്ലേ ട്വന്റി ത്രീ വരുന്നത് അപ്പൊ ട്വന്റി വൺ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതാ ട്വന്റി വൺ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാലോ ട്വന്റി ത്രീ ആയിരിക്കും ആ ട്വന്റി ത്രീ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതാ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി രണ്ട് സംഖ്യകളാണുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കുന്നതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ടെൻസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് വരുന്ന രണ്ട് സംഖ്
അതിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്പർ സ്റ്റെപ്സ് നമ്പേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ ആർ ആഡഡ് ആൻഡ് ദി സം ഈസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ദി ബോക്സ് അബൌ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം നോക്കൂ അടി നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു കേട്ടോ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അടുത്തത്രയാണ് സിക്സ് ആ സിക്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ നോക്കൂ ഫൈവും സിക്സും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഇലവൻ കിട്ടി ഫൈവും സിക്സും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലവൻ ഇനി ഫോറും ഫൈവും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക നയൻ ഒമ്പത് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇടും ഇത് നോക്കൂ ത്രീയും ഫോറും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ മൂന്നും നാലും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴ് കിട്ടി ഇനി ഏഴും ഒമ്പതും ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും ഏഴും ഒമ്പതും ആഡ് ചെയ്താൽ പതിനാറ് കിട്ടും അത് നമ്മൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ക്ലിയർ ഒമ്പതും പതിനൊന്നും നാനും ഇലവനും ആഡ് ചെയ്താൽ ട്വന്റി അതിവിടെ ഇടും നിങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കണേ ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ സ്പീഡിൽ പറയാത്ത തന്നെ ഇനി പതിനാറും ഇരുപതും കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് മുപ്പത്തി ആറ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെയും എഴുതും അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ നമ്പർ സ്റ്റെപ്പ് പൂർത്തിയായി മനസ്സിലായല്ലോ ഈ രണ്ടടുത്ത സംഖ്യകൾക്ക് തമ്മിൽ കൂട്ടി മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി ആണ് സ്റ്റെപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വർക്ക് താഴെ ശുചീകരണം എന്ന് പറയുന്ന വർക്കാണ് ശുചീകരണ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനായി ഓരോ സംഘവും കടയിലെത്തി ചൂല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപ കോരി ഇരുപത് രൂപ ബ്രഷ് നാൽപ്പത്തിനാല് രൂപ ബാസ്ക്കറ്റ് അറുപത്തൊമ്പത് രൂപ വില ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാധനം ഏത് ഈ സാധനത്തിന് വില ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഏതാണ് വില ഏറ്റവും കൂടിയത് ഏതാണ് ഓക്കെ ആദ്യം ഇത് രണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം മനീഷ് നാൽപ്പത്തിനാല് രൂപയുടെ ബ്രഷും ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപയുടെ ചോലും വാങ്ങി രണ്ടിനും കൂടി എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം സിമ്പിൾ വർക്കാണ് കേട്ടോ മലയാളം അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലീനിങ് ദ ഗ്രൂപ്പ്സ് വൺ ടു ബൈ തിങ്സ് നീഡ് ഫോർ ക്ലീനിങ് ക്ലിയർ ആണ് ബ്രൂം ട്വന്റി ത്രീ റുപ്പീസ് ഡസ്റ്റ് പാൻ ട്വന്റി റുപ്പീസ് ബ്രഷ് ഫോർട്ടി ഫോർ റുപ്പീസ് ബാസ്ക്കറ്റ് സിക്സ്റ്റി നയൻ റുപ്പീസ് വിച്ച് ഇസ് ദി ചീപ്പസ്റ്റ് ഏതാണ് ചീപ്പസ്റ്റ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വളരെ വില കുറഞ്ഞത് അറിയാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു വെറുതെ ചെറുത് എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ടെൻസിന്റെ സ്ഥാനത്തെയും വൺസിന്റെ സ്ഥാനത്തെയും സംഖ്യ നോക്കുക അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ടെൻസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് സംഖ്യ ടെൻസ് തുടങ്ങാം ടെൻസിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഏതാണ് നാല് ആറ് രണ്ട് രണ്ട് ഏതാണ് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ചെറിയ സംഖ്യകളിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത് ഇരുപത് അല്ലേ ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണോ ഇരുപതാണോ ഇരുപതാണ് അല്ലേ വൺസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ ആണ് ഇവിടെ വൺസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏതാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് ഇരുപത് അപ്പൊ ചീപ്പസ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ദി ചീപ്പസ്റ്റ് ആ ട്വന്റി റുപ്പീസ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ട്വന്റി റുപ്പീസ് എഴുന്നേഴും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൂം എന്നേരും അപ്പൊ ട്വന്റി റുപ്പീസ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ആഡ് ദി കോസ്റ്റ്ലിയസ്റ്റ് ഏറ്റവും വില പിടിപ്പുള്ളത് ഏതാണ് ഇതിൽ ഇത് രണ്ടും ചെറുതാണ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ഇനി നാൽപ്പത്തിനാലും അറുപത്തൊമ്പതാണ് ടെൻസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നാലും ടെൻസിൽ അല്ലാത്ത ആറും ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഏതാ ഏതാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലുത് അറുപത്തി ഒമ്പത് വരുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ആ കോസ്റ്റിയസ്റ്റ് ഏതായിരിക്കും ആ അറുപത്തി ഒമ്പത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറുതും ഏറ്റവും വലുതും കിട്ടി മനീഷ് പോട്ട് എ ബ്രഷ് ഫോർട്ടി ഫോർ റുപ്പീസ് ആൻഡ് എ ബ്രൂം ഫോർ ട്വന്റി ത്രീ റുപ്പീസ് ഹൗ മച്ച് മസ്റ്റ് ഹി പേ ഫോർ ബോത്ത് മനീഷ് നാൽപ്പത്തിനാല് രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു ബ്രൂമും ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു ബ്രഷ് ബ്രൂ ചൂരും വാങ്ങി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടിനും കൂടി കോസ്റ്റ് എത്ര വരും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ എന്താണ് ഇത് രണ്ടിനും കോസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സൂത്ര വഴി എളുപ്പവഴി എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ആ ട്വന്റി ത്രീ ഇതവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിരുന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഫോറും ത്രീയും ആ സെവൻ ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ എഴുതി ഫോറും ടുവും സിക്സ് അറുപത്തി ഏഴ് അപ്പൊ രണ്ടിനും കൂടി എത്ര വില ആയത് അറുപത്തി ഏഴ് അറുപത്തി ഏഴ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാ ഇവിടെ അറുപത്തി ഏഴ് രണ്ടിനും കൂടി ഹൗ മച്ച് മസ്റ്റ് ഹി പേ ഫോർ ബോത്ത് രണ്ടിനും കൂടി എത്ര കൊടുക്കണം സിക്സ്റ്റി സെവൻ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലേ ഇനി അടുത്ത വർക്ക് മലയാളത്തിന് താഴേക്ക് വന്നാൽ ബക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ അഖില കടയിലെത്തി ഒരു വലിയ ബക്കറ്റിന് എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ അഖിലയുടെ കയ്യിൽ അ
അഞ്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഏഴിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ എത്രയാണ് ബാക്കി രണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ അൻപതിനോട് എത്ര കൂടി ചേർന്നാൽ എഴുപത്തി അഞ്ചാകും ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ കൂടി ചേർന്നാൽ അപ്പൊ ഇനി അൻപതിനോട് കൂടി ഇവിടെ ട്വന്റി ഫൈവ് വന്ന് എഴുതിയാൽ അത്രയും പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അഖിലക്ക് സാധനം വാങ്ങാം മനസ്സിലായി ഈ രണ്ട് സാധനം കൂടി വാങ്ങാൻ കഴിയും ഓക്കെ ക്ലിയർ ബക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ കഴിയും ഓക്കെ ട്വന്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് എത്രയാണ് സെവന്റി ഫൈവ് ആവും ചെയ്യും അൻപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ചേർന്നാൽ എത്രയാകും ഈ എഴുപത്തി അഞ്ച് ആകും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലേ ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനം പഴക്കട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് രാജുവും പൈസനും പഴക്ക പഴക്കടയിലെത്തി അവർ എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപക്ക് പഴങ്ങൾ വാങ്ങി നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു ബാക്കി എത്ര രൂപ കിട്ടും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അത് സിമ്പിൾ ആണ് ഇവർക്ക് എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപക്ക് പഴങ്ങൾ വാങ്ങി നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപ ബാക്കി കിട്ടും എത്ര രൂപ ബാക്കി കിട്ടും ആ നമ്മൾ എന്താ അതിനൊരു വഴി നൂറിൽ നിന്നും എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപ കുറക്കണം അല്ലെ അത് നമ്മുടെ പഴക്കട മലയാളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കാം ഫ്രൂട്ട് ഷോപ്പ് ഇത് തന്നെ രാജു ആൻഡ് ഫൈസൽ വെൻസ് ദി ഫ്രൂട്ട് ഷോപ്പ് ദ ബോട്ട് ഫ്രൂട്ട് ഫോർ എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആൻഡ് ഗേ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഹൗ മച്ച് വുഡ് ദേ ഗെറ്റ് ബാക്ക് എത്ര രൂപ ബാക്കി കിട്ടും അപ്പൊ നൂറിൽ നിന്നും നമുക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് കുറക്കണം ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും എയ്റ്റി ഫൈവ് കുറക്കണം ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇവിടെയാണ് സംഭവം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എളുപ്പമായിക്ക് ഈ എൺപത്തി അഞ്ചിനോട് കൂടി എത്ര കൂട്ടിയാൽ നൂറ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയാൽ പോരെ എൺപത്തി അഞ്ചിനോട് കൂടി എത്ര ചേർത്താൽ നൂറ് കിട്ടും എൺപത്തി അഞ്ചിനോട് കൂടി അഞ്ച് കൂടി ചേർത്താൽ തൊണ്ണൂറ് കിട്ടും നയൻറ്റി കിട്ടും അല്ലെ തൊണ്ണൂറിനോട് കൂടി പത്ത് കൂടി ചേർത്താൽ എത്ര കിട്ടും നൂറ് കിട്ടൂല ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടൂല അപ്പം ഇവിടെ അഞ്ചും പത്തും പതിനഞ്ച് ചേർത്താൽ എത്ര കിട്ടും നൂറ് ആകും എൺപത്തി അഞ്ചിനോട് പതിനഞ്ച് ചേർത്താൽ ഹൺഡ്രഡ് ആകും അപ്പൊ എൺപത്തി അഞ്ചിനോട് എത്ര പതിനഞ്ചാണ് നൂറിൽ നിന്നും എൺപത്തി അഞ്ച് ഒഴിവാക്കിയാൽ പതിനഞ്ച് ബാക്കി ഉണ്ടാകും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ അത് തന്നെയാണ് എൺപത്തി അഞ്ചിനോട് കൂടി പതിനഞ്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ നൂറ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഹൗ മച്ച് ഫുഡ് ദേ ഗെറ്റ് ബാക്ക് എത്ര ബാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുക ഇവിടെ പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് അവർക്ക് ബാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുക ആ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതണം ക്ലിയർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി താഴേക്ക് വന്നാൽ ഒരു വർക്ക് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് സിനിമോൾ പത്ത് രൂപക്ക് പേരക്കയും ഇരുപത് രൂപക്ക് പഴവും അവൾ വാങ്ങി അവൾ അൻപത് രൂപ കടയിൽ കൊടുത്തു ബാക്കി എത്ര രൂപ കിട്ടും നോക്കണേ സിനിമോൾ പത്ത് രൂപക്ക് പേരക്കയും ഇരുപത് രൂപക്ക് പഴവും വാങ്ങി അവൾ അൻപത് രൂപ കടയിൽ കൊടുത്തു ബാക്കി എത്ര രൂപ കിട്ടും ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമോൾ ബോട്ട് ഗോവ ഫോർ ടെൻ റുപ്പീസ് ആൻഡ് ബനാന ഫോർ ട്വന്റി റുപ്പീസ് ഷീ ഗേ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ടു ഓൾ ടു ദി ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഷീ ഗെറ്റ് ബാക്ക് എന്നാ എന്താ കാണാനുള്ള വഴി അവൾ എന്തൊക്കെ സാധനം ഗോവയും ബനാനയും എത്ര രൂപക്കാണ് വാങ്ങി നോക്കുക ഗോവ എത്രയാണ് പത്ത് ബനാന എത്രയാണ് തേർട്ടി ട്വന്റി അപ്പം പത്തും ഇരുപതും ചേർന്നാൽ എത്ര രൂപയാകും മുപ്പത് രൂപയാകും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ടെന്നും ട്വന്റിയും ആഡ് ചെയ്താൽ തേർട്ടി റുപ്പീസ് കിട്ടും ഇനി അവൾ എത്ര കൊടുത്തത് അൻപത് രൂപയാണ് കൊടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപ ബാക്കി കിട്ടും ആകെ എത്ര ആയത് തേർട്ടി റുപ്പീസ് എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അൻപത് റുപ്പീസ് അപ്പൊ എത്ര ബാക്കി കിട്ടാൻ എന്താ വഴി ഈ അൻപതിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്നും ഈ തേർട്ടി മൈനസ് ചെയ്താൽ പോരെ നോക്കൂ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി അവൾക്ക് ചെലവായ തേർട്ടി റുപ്പീസ് അത് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ സീറോ നിന്ന് സീറോ മൈനസ് ചെയ്താൽ സീറോ അഞ്ചിൽ നിന്നും ത്രീ മൈനസ് ചെയ്താൽ ടു ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടായത് ട്വന്റി ആ ട്വന്റി ആണ് നമുക്ക് അവൾക്ക് ബാക്ക് കിട്ടല് ട്വന്റി റുപ്പീസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ സ്പീഡിലാണ് പറഞ്ഞു പോയത് ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ സമയം എടുക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞു പോയത് ഇന്നും മൈനസ് ചെയ്യലും ആ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യലും ആഡ് ചെയ്യലും കൂട്ടലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മുടെ അധികമായാൽ ദർ ഇസ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുകയാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോക്ക് താഴെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമാൻഡ് ആയി